నాతో ఎనర్జెటిక్ స్టార్ రామ్ గారు ఉన్నారు ట్వంటీ సెవెంత్ నా ఉన్నది ఒకటే జిందగీ మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది సో మూవీ గురించి రామ్ గారి గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు గుడ్ గుడ్ సో ఫుల్ ఇంటూ ప్రమోషన్స్ అసలు టైం గ్యాప్ లేకుండా బాట యాడ్ అయిపోయారా ప్రమోషన్స్తో బేసిక్గా మీరు అంత సోషల్ పర్సన్ కాదు అంటే ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ కానీ బయట యాక్టివిటీస్లో కానీ అంటే నార్మల్ ఈ ఏజ్ పర్సన్ ఎవరు తీసుకున్నా అంటే హీరో విషయాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే ఎవరైనా బాగా సోషల్గా ఉంటారు అంటే ఎందుకని మీరు ఎర్లీగా ఫేమ్ రావడం వల్ల అందువల్ల కాన్షియస్ అయిపోయి ఎక్కువ సోషల్ లైఫ్లో ఉన్నారా ఏంటి లేదండి ఐ యామ్ అండ్ ట్విట్టర్ అండ్ ఫేస్బుక్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్ దాట్ అది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు అలవాటు చేసుకుంటున్నాను విహా మారాలి కదా గివెన్ ఆపర్చునిటీ ఐ వుడ్ గివెన్ అ ఛాన్స్ ఐ వుడ్ నెవర్ బీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టచ్ విత్ ఇప్పట్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నార్మల్ టీవీకి ఇచ్చే ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అవి పక్కన పెడతాయి అక్కడ పాపులేషన్ ఎంత ఉందో అక్కడ వ్యూస్ ఎంత ఉన్నారో సేమ్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ మోర్ దెన్ బీయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కెరియర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ టు బీ ఇన్ టచ్ విత్ లైక్ ఐ లైక్ బీయింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ ఫ్యాన్స్ వన్స్ ఇన్ అంటే కంటిన్యూస్ కూడా కాదు ఐ బిలీవ్ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ దాట్ వెన్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఐ ఐ లైక్ టు హ్యావ్ దాట్ కనెక్ట్ విత్ దెమ్ ఓకే అండ్ నార్మల్గా కూడా ఎక్కడైనా ఈవెంట్స్లో కానీ ఫెస్టివల్స్లో కానీ ఫంక్షన్స్లో కానీ మీరు అంత కనిపించరు సో దానికి రీజన్ సో ఉన్నది ఒకటే జిందగీకి వచ్చేద్దాం నేను శైలజ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు రామ్ మూవీ అంటే అప్పుడు దాకా మూవీస్ని మైండ్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఒక హైపర్ కానీ ఎనర్జెటిక్ లెవెల్స్ మైండ్లో పెట్టుకున్నారు ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే ఒకసారి అలా షాక్ అయ్యి ఒక నిమిషం ఆగారు అనమాట అండ్ అని చూసిన తర్వాత అండ్ ఒక టాక్ కూడా వచ్చింది ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్నారు డిఫరెంట్గా ఉన్నారు అని స్టాంప్ వచ్చేసింది సో ఈ మూవీ కూడా చూసాక కూడా అలాగే అనుకుంటారా ఈ మూవీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది అని అప్పుడు దాకా ఏంటంటే నేను చేయాల్ చే ముందు వరకు ఇస్ లాట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ సినిమాలు అంటేనే యూ హ్యావ్ టు బీ లిటిల్ మోర్ లవ్డ్ అండ్ లిటిల్ మోర్ యూ హ్యావ్ టు గో ఓవర్ ద టాప్ సో బేసిక్ కమర్షియల్ సినిమా అంటే ఒక మూడు సీన్లు ఉంటాయి మిగతా అన్నీ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ద ఫిల్మ్ ఏదో ఒకటి మ్యాజిక్ చేస్తే కానీ ఆ సీన్ పండదు సో యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వే టు మేక్ దాట్ సీన్ వర్క్ ఇప్పుడు నేను చేయాలి చేయాలంటే ఇట్ వాస్ రిటర్న్ రియలీ వెల్ వేర్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ ప్లే ద క్యారెక్టర్ ఫర్ ఇట్ టు వర్క్ కమర్షియల్ సినిమా అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఓవర్ ద టాప్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా మేక్ ఇట్ వర్క్ సో నాకు నేను చేయాలి రిలీజ్ తర్వాత కూడా చాలా మంది నేను వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ కూడా దేవ్ క్వైట్ షాక్ అనేసి అదేంటి అసలు ఈ యాంగిల్లో మేము ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేయలేదు ఎలా కూడా చేయగలుగుతారని మేము షాక్ అయ్యాం అన్న మీరు మీరు మరి ఎలా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు మరి ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ రాస్తే నేను అదే చేస్తాను కదా అండ్ కిషోర్ వాజ్ రిలేటివ్లీ అన్ న్యూ కమ్మర్ బ్యాక్ దెన్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద వే హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సీన్ అండ్ ఆల్ దాట్ ద వే ఈస్ రిటర్న్ ద క్యారెక్టర్ అని మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యారా మేబీ మీరు కూడా ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చేస్తూ ఉండి లౌడ్గా ఉండి అంటే బట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నెరేట్ చేసేటప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని ఊహించుకోగలిగారా ఆ క్యారెక్టర్లో నేను చేస్తే అన్ని మూవీస్ తర్వాత మేబీ ఒక థర్టీన్ మూవీస్ తర్వాత దట్ వాజ్ థర్టీన్ ఫిల్మ్ థర్టీన్ మూవీకి మీరు అలా ఊహించుకోగలిగారా మిమ్మల్ని ఆ క్యారెక్టర్లో ఐ వాజ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కిషోర్ నరేట్ చేసేటప్పుడే ఐ వాజ్ లైక్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం బాగా బికాస్ కొత్త 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 అతను స్క్రిప్ట్ బాగున్నా సరే డైరెక్ట్ చేయగలుగుతాడా లేదా అని ఫుల్ స్కానింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా స్క్రిప్ట్ సినిమా అవ్వాలంటే అండ్ చూస్తున్నాం చూస్తున్నా చూస్తున్నాను కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న స్పార్ట్స్ కనపడతాయి యాక్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా కొంచెం అంటే ఇతను రాయటం వరకు అయినా తీయటం వరకు అయినా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయినా తెలుసా అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఐ వాజ్ క్వైట్ కాన్ఫిడెంట్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఓకే బాగుందంత చెప్పేసి ఐ టోల్డ్ హిమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మొత్తం నీకు వదిలేస్తున్నాను ఐ జస్ట్ గేవ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సో హీ విల్ ఫీల్ ద బర్డెన్ మొత్తం నీకు వదిలేస్తున్నాను ఇప్పుడు దాకా చేసినట్టు నేను చేయను ఈ సినిమాలో చాలా స్కోప్ ఉంది సో యూ స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయిందా ఖాళీగా వచ్చినప్పుడు యూ ఈ సీన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తే ఎలా బాగుంటుంది ఎలా బాగుంటుంది అని యూ కమ్ అప్ విత్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ యూ టెల్ మీ అన్న అంటే మీరు నేను బ్లాంక్గా వస్తాను యూ యూ టెల్ మీ యూ టెల్ మీ ఎవ్రీథింగ్ అదే అన్న మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతా పడేశాను నేను ఐ కుడ్ ఫీల్ దట్ హీ ఫెల్ ద బర్డెన్ బట్ దట్ వ